はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、えー、またね、えー、ジビール、クラフトビールです。えー、岩手グラビールという、えー、ところですね。岩手のかなえー、っと、バイゼン、えー。岩手グラビールのバイゼンですね。えー、っと、フルーツを思わせる独特の香りと苦味の少ない爽やかな味わいと飲みやすさが特徴。南ドイツ風ビールの定番です。えー、コクが、えー、三つ星、真ん中。で、苦味が弱いと書いてあります。えー、比熱処理。えー、原材料が麦芽、違う、小麦麦芽と大麦麦芽とホップ。えー、副原料は使用しておりません。生きた酵母が入っております。これはバイゼンってことは、小麦ビールか。あ、小麦ビールですね。この色から。色からして。多分下にね、結構、あれがある。製造者が、んなんて書いてんの石のなん、これなんて読むのかわからない。岩木県、いえ、岩手県の会社ですね。岩手県の会社、なんとかの一、酒造。我が輩はドクトルホップである。クラフトビールが大好きなのだ。岩手クラビールを飲むときが一番幸せである。この幸せを君たちにも。えー、アルコール度数 5%、容量が 330ml。こちらも100円で購入いたしました。乾杯。岩手グラビー。日本酒も作ってるみたいですね。えー、1997年、モンドセレクション金賞と99年にジャパンビアグランプリ同賞を受賞しているビールみたいです。えー、ドイツ語の白という意味のビール。酵母と、えー、小麦麦芽の織りなすクローブやバナナのような上品な香りが特徴のビールです。うん、うん、バナナ、うんまあ、バナナか個人的にあんまり小麦ビールはちょっと薄い感じがしてあんまり好きじゃないんですよねでこのバイツェン以外にも、えー、これなんだ「金色堂ゴールデンエール」っていうのとレッドエールとえー、とか、ま、いろいろあるみたいですね。うん、あ、これ、関の市。関の市酒造株式会社っていうところみたいですね。なるほど。関の市。日本酒も販売してるみたい。作ってるみたいですね。まあ、聞いたことない。岩手やから。あんまり、あの、岩手県は、岩手県ってどこにあるんだっけ、大体。岩手県が大体どこにあるかもわからん。ああ。ああ。山形の東か。宮城の北です。山形の東じゃない。秋田の東だ、うん。なるほどね。ちょっと酸味があるかな。うん。ちょっと酸味が特徴的ですかね。まあ苦味はほぼない。うん。というか、もう。苦いというより酸っぱいに近い。うん
、まあ、小麦ビールならではのこの、バイゼンですかね。バイゼン。バイゼン。白ビール。まあ、ビール。俺あんまりこのバイゼンは、あんまり、苦くもないし。やっぱペ、あの、ピルスナーが個人的に一番好きかな。飲みやすくて。まあ、ピルスナーはやっぱ、日本人向けですよね。うん。まあ、もしくは、ラガー。うん、まあ、ラガーもいいかもな。ラガーまあ、でも、ピルスナーが一番、あれだな。ちょうどいいかなと思いますね。ピルスナー。一番なんか、食べ物にもよく合うんで。まあ、大体あれだよね。なんか食べながら、飲む飲むでもいいし。まあ、うん、あれやね。バランスがいいっつうのかな。うん。ああ、ピルスナーとラガーが、まあ似たようなもんってことですかね。うん現在ではラガーといえばピルスナーといっても過言ではなく、世界のビール市場のほとんどがピルスナータイプのビールと書いてありますね。まあラガーでもじゃあいいのか。ピルスナーっていうのはラガーの一種と書いてありますね。うん、ということで、<笑>まあバイゼン。バイゼンは、うん、ちょっと俺薄くて嫌いなんだよ。薄いっつうか。なんか、特徴っていうか、なんか、うん、もうちょっとシャープな味がいいんだよね。コクもあんまりないし。まあ、香りもほとんどないし。香りもまあ、ほぼないですね。ここまで俺はおすすめせんかな。えー、2322です。ご視聴ありがとうございました。